ഹായ് അവരി വൺ ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കൺസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഈ കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസും ഒരു പ്രോബ്ലവുമാണ് ആ പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാം കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരാൾ കമ്പനിക്ക് ഒരു മാനുഫാക്ചർ മറ്റൊരു മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾസെയിൽ മറ്റു ഹോൾസെയിലിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ ബേസിസിലാണ് ഓൺ ബേസ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ബേസിസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാൻ പറ്റും കൺസൈൻമെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ബേസ് ഓൺ കമ്മീഷൻ ബേസിസ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കമ്മീഷൻ ബേസിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് കൺസൈനറും കൺസൈനിയും രണ്ട് പാർട്ടീസാണുള്ളത് കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് പാർട്ടീസ് കൺസൈനറും ഉണ്ട് കൺസൈനിയും ഉണ്ട് കൺസൈനർ ആരാണ് ഇനി കൺസൈനി ആരാണ് കൺസൈനറും കൺസൈനി ഇപ്പം ഞാനാണ് സപ്പോസ് ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാനാണ് കൺസൈനർ ആരാണോ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആർക്കാണോ അത് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ മറ്റ് ഒരു കമ്പനി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കൺസൈനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം കൺസൈനറും ഉണ്ട് കൺസൈനി ഉണ്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ബേ അനദർ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഓണർഷിപ്പ് കൺസൈനർക്കായിരിക്കും അത് ആ നമ്മൾ ആ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ആ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് കൺസൈനറിലായിരിക്കും വെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നീട് റിസ്ക്കും ഉണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് ലോസൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ബാഡ്സിൻ്റെയും ചില എന്താ ലോ ഗുഡ്സ് ലോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു തെഫ്റ്റൊക്കെ ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഗോഡൗണിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം റിസ്ക് ഒരുപാടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലമാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ പ്രോബ്ലമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാണ് സായ് ട്രേഡേഴ്സ് ഓഫ് മഡ്രാസ് കൺസൈൻ ഗുഡ്സ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു രാജേഷ് ഏജൻസീസ് ബാംഗ്ലൂർ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സായ് ട്രേഡേഴ്സ് മഡ്രാസ് ആ ഒരു കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൺസൈൻഡ് ഗുഡ്സ് ടു ദ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൺസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആർക്കാ ടു രാജേഷ് ഏജൻസീസ് ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂരുള്ള രാജേഷ് ഏജൻസീസിന് നമ്മൾ സായ് ട്രേഡേഴ്സ് മഡ്രാസുള്ള സായ് ട്രേഡേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ് കൺസൈനർ ആരാണ് കൺസൈൻ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേ അറിയേണ്ടത് കൺസൈനർ ആരാണ് കൺസൈനി ആരാണ് ഇവിടെ ആ ആരായിരിക്കും കൺസൈനർ സായ് ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും സായ് ട്രേഡേഴ്സ് സായ് ട്രേഡേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൺസൈനർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് കൺസൈനി നമ്മൾ ആർക്കാണോ ആ ഗുഡ്സ് കൺസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാരാണോ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കൺസൈനി എന്ന് പറയും ഇവിടെ ആർക്കാണ് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് രാജേഷ് ഏജൻസീസ് ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജേഷ് ഏജൻസി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കൺസൈനി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് റുപ്പീസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക
ഇവിടെ സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെവൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സെയിൽസിന് ഒരു എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെയിൽസ് അത് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഇൻഷുറൻസും ഫ്ലൈറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സെയിൽസിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ദേ ആർ ടു ഗെറ്റ് എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഓഫ് സെയിൽസ് അതായത് സെയിൽസിൻ്റെ കമ്മീഷൻ സെയിൽസ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം സെയിൽസ് എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് അതിനൊരു ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജിന് കമ്മീഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് കൺസൈൻ അതായത് കൺസൈനി ബാക്കി സം പാർട്ട് വിറ്റത് ബാക്കി ഭാഗം ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഭാഗം ആ ഒരു കൺസൈൻ എത്ര രൂപയാണ് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സിന് നമ്മൾ കൺസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പാസ് ദ ജേർണൽ എൻട്രി ഫോർ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റിന് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ നേരം ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു എൻട്രി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈനി ഓപ്ഷൻ ബി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ നാല് എൻട്രിയിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റിന് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേരം നിറയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നോക്കാം എന്താണ് ഉത്തരം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കാരണം എത്ര ആയിരുന്നു നമ്മൾ സായി ട്രേഡേഴ്സ് കൺസൈനർ നമ്മുടെ രാജേഷ് ഏജൻസ് കൺസൈനിക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈൻ ചെയ്തത് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നറീഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ബേസിസിൽ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മളുടെ നറേറ്റീവ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എൻട്രി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തിന് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സായി ട്രേഡേഴ്സ് ഗുഡ്സ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് രാജേഷ് ഏജൻസി നമ്മൾ കൺസൈനർ ആരാണ് കൺസൈനി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ എടുക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി നറേറ്റീവ് ജേണൽ എൻട്രി എന്നാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ആണുമ്പം ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കാം ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് രണ്ടാമതും ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പാസ് ജേണൽ എൻട്രി വെൻ ദ എക്സ്പെൻസ് ആർ മെറ്റ് ബൈ കൺസൈനർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ചോദ്യം രണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആരാ മെറ്റ് ചെയ്തത് കൺസൈനർ സായി ട്രേഡേഴ്സ് മെറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചോദ്യത്തിൽ ദ കൺസൈനർ പെയ്ഡ് അതായത് ഇപ്പം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ കൺസൈനർ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കൺസൈനർ മെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഗുഡ്സ് എൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഓൾ എക്സ്പെൻസ് വെൻ എക്സ്പെൻസ് ആർ മെറ്റ് വെത്ത് കൺസൈൻ കൺസൈനർ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ചാനൽ എൻ്റെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്
നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഗുഡ്സ് എന്ന കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ഏത് എൻട്രിയാണ് നമ്മളുടെ കൺസൈനി ഒരു പാർട്ട് അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് സോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എൻട്രി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് എൻട്രി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുട്ടി ഗുഡ്സ് എൻ്റെ കൺസൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കൺസൈൻമെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ഗുഡ്സ് എൻ്റെ കൺസൈൻമെൻറ്റ് കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസും എക്സ്പെൻസ് കൺസൈനർ കൺസൈനർ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള നമ്മൾ ജനറൽ എൻട്രി കണ്ടു ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സം പാർട്ട് സെയിൽസ് കൺസൈനർ സെയിൽസ് അല്ല കൺസൈനി സെയിൽസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ജനറൽ എൻട്രിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻട്രി പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ഐ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ കൺസൈനർ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പണ്ടു സെയിൽസ് നടത്തിയാൽ കൺസൈനി സെയിൽസ് നടത്തിയാൽ എന്താണ് ഉത്തരം നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചില എൻട്രി കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ആരാണ് കൺസൈനി നമുക്കറിയാം കൺസൈനർ നമ്മളുടെ സൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ആണ് കൺസൈനി ആരാണ് രാജേഷ് ഏജൻസീസ് ബാംഗ്ലൂരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് കൺസൈനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യക്തി ചോദ്യങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പേരുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസൈനി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ രാജേഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപയുടെ സാധനമാണ് സോൾഡ് ചെയ്തത് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഗുഡ്സാണ് സോൾഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന അറേഷൻ അറേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് എഫക്റ്റഡ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും നാലാം ചോദ്യം നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ആദ്യം ഗുഡ്സ് എൻ്റെ കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടു പിന്നെ രണ്ടാമത് എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ കൺസൈൻ കൺസൈനർ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ജലൻ്റ് കണ്ടു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് നടന്നാലുള്ള കൺസൈനർ കൺസൈനി സെയിൽസ് നടന്നാലുള്ള ആ ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നോക്കിക്കേ പാസ് ദ ജേൺ എൻട്രി ഇഫ് ദ എക്സ്പെൻസ് ആർ മെറ്റ് ബൈ കൺസൈനി അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടു എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ കൺസൈനർ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ജേൺ എൻട്രി നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള പാസ് ജേൺ എൻട്രി ഇഫ് ദ എക്സ്പെൻസ് ആർ മെറ്റ് ബൈ കൺസൈനി കൺസൈനി എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാവും ജേൺ എൻട്രി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി കൺസൈനർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എപ്പോഴാണ് കൺസൈനി എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്തത് കൺസൈനർ അല്ല കൺസൈനി കൺസൈനിയുടെ ഗുഡ്സ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് കൺസൈനി മെറ്റ് ചെയ്താലുള്ള എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയുടെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉള്ളത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് ഞാൻ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം എന്താണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പേരറിയാമല്ലോ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഏജൻസീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ആരാണ് കൺസൈനി രാജേഷാണ് കൺസൈനി അല്ലേ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഗുഡ്സ് വിറ്റത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഗുഡ്സ് കിട്ടിയത് ആ ഒരു
ദ ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജേണൽ എൻട്രി എന്തിൻ്റെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പാസ് എ ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ ദ കമ്മീഷൻ പേബിൾ ടു കൺസൈനി ഒന്നാമതായിട്ട് കമ്മീഷൻ പേ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പേബിൾ ടു കൺസൈനിക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സെയിൽസ് നടന്നു സെയിൽസിന് ഒരു കമ്മീഷൻ ബേസിസിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽസിന് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായിട്ട് ആൻഡ് ഫോർ ദ അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ കൺസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഒരു ഗുഡ്സിന് അദ്ദേഹം വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസ് വരെ ചെയ്ത് വെച്ചു ദ ആറ്റ് ഇനി കമ്മീഷൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് എത്ര നടന്നത് നമുക്കറിയാം സെയിൽസ് എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടന്നത് ആ ഒരു കിട്ടിയ ഗുഡ്സിൻ്റെ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എടുത്ത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് സെയിൽ ചെയ്തു ആ ഒരു സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസ് അതിന് അതിനെ മുഖാന്തരമായിട്ട് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് രൂപയുടെ സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി പിന്നീട് പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽസ് അല്ലേ സെയിൽസിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് കിട്ടിയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് എത്ര ആയിരുന്നു നമ്മൾ എൻ്റർ എഴുതുമ്പം സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു സെയിൽസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് വേണം ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ജാൻ എൻ്ററിൽ എഴുതാനായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് എൻ്റർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ അല്ലേ ഫോർ ദ അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ കൺസൈൻ കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിറ്റതിന് ശേഷം സെയിൽസ് നടന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടെ എഴുതണം നമുക്ക് നോക്കാം കമ്മീഷൻ പേബിൾ ടു കൺസൈനി ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ കൺസൈനി ആരാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പേരുകൾ എഴുതണം കൺസൈനി ആരാണ് രാജേഷ് ഏജൻസീസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് രാജേഷ് ഏജൻസീസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും രാജേഷ് ഏജൻസീസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെ കമ്മീഷൻ പേബിൾ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എങ്ങനെ കമ്മീഷൻ പേബിൾ ടു കൺസൈൻ കൺസൈനിക്ക് കമ്മീഷൻ പേബിൾ ചെയ്ത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽസ് ആണ് കൺസൈൻമെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈനി കൺസൈനി ആരാണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൺസൈനിൻ്റെ പേര് എഴുതണം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നേ എത്ര രൂപയുടെ പാർട്ടാണ് എത്ര ഗുഡ്സാണ് വിറ്റത് ഒരു സം പാർട്ട് വിറ്റു അദ്ദേഹം എത്ര രൂപയുടെയാണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിനെ വിറ്റത് എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മീഷൻ സെയിൽസിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എത്ര കിട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി നമുക്ക് എന്നെ അറിയിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ബീ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ഓൺ സെയിൽസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ കൺസൈനി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത് ജേണൽ എൻ്റെ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒരു ജേണൽ എൻ്റെ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ കൺസൈൻ കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ അൺസോൾഡ് വിൽക്കാൻ വിൽത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഗുഡ്സ് അതിന് എൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്ക് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്ക് ഓൺ അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് നോർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് നോർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും സ്റ്റോക്ക് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സാണ് അൺസോൾഡ് ചെയ്ത് വാല്യൂ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഗുഡ്സാണ് വാല്യൂ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചോദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് നടത്തി ആർക്കാണ് വിറ്റത് രാജേഷ് ഏജൻസീസിന് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സാണ് സെയിൽസ് നടത്തി കൊടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന് രണ്ടാമതായിട്ട് എക്സ്പെൻസും കൺസൈൻസും എറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്